Sagamaya Tamasoma Jyotir Gamaya Mrutyorma Amrutangamaya Om Shanti 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 Jai Gurudev Jai Shri Ram Yuvara Shirvata Tukundu Nahu Antikala Dalli Paramatmana Smarane Matte Adnaru Samaskara Gulu Huttak Madlinda Andre Thaya Garbadana Dinda Hididu Adnarne Kone Samaskara Shava Samaskara Urgo Vicharga Nathil Kodi Taito Ili Huttu the Mele Sai Beko Sat Mele Huttu Beko Ye cycle in the Tapuskolo de Moksha Kaivalya Nirvana Self Realization Ingilla Hetare So Pratyoba Manishano Hutti Dikin Nijwaglu Marko Beka Iradi Donde Anadu Kuranamke Solva Artagide Adrinda Mundwars Kondu Hogan Nene now Madi the Saram Shavana Melka Kondu Hobeka Gide Nene now Yen Hedidvi Important Tagin Nene now Deal Madid do Happy Analysis Who am I? Ili Devatil in the head of Pranigal Burgo, Pratio Bru Anandavana Hudutai there. Yelinda Hutta in the Saya Burgo, Belike in the Ratri Burgo, Impatna Gantel, Yeno Kelsamatai there, Yatikoskara, Sukukoskara, Nemadikoskara, Ananda Koskara, and the Nodi Daito. Adu Hurgade was to Galila Anta Kuranu no Chana, Manadat Marconi. Hagadri Yelli the Tandaga. A set Katana Tirkondo, Nana Wadagadene de Anta Kura Gurtu Sudwi. Aldige, now Nana Wadagadin or Kuru Surbana, Ananda Padiado, Hurkade Padiadi Kiprayat Namada Surbana. Yenta, the Dana Rugura, Nan Wadagadin or Kuru Surban Theatan. At the end of a Matiat Mahedado, Namana Wadagade Ananda Ide, Ananda the Gadi, the two Piariki Sagar Hairi. Now, other than the tap mud of the hay, eh, Adu Sadnagal, which are abundant by healthy me, Adu not want it died. Hagather and none of what a good ananda yide and tandre ye muste more vulgarina. Nano doctor, prasado, he yell a hell contenala, even a lana and the rada. Allah Adikoskarane, who am I? Nan and the yaru, either Ramana Marishila on the dati. Either of Bidskondo, Konege, Kadaridre Navirtivi, another no Pudana, who chint name Ardvi, Adukotai, who am I Antondre? Ali Kadaridre Linama, another Sorupawe, Yurte, another Pudana, who can't convey. Yetera Karsoni Dinda, Adukotai, to give it to insult Mundu Kogana. Ili now Mutriat Kontana on Prashneber of the Devaru Idana and the Prashne. He charva train martare, loci train martare, num kandu kandre, devritan and hope continue. Kandi, Antivanau. Itara Hatai de Satyana, Yaro Hali on Pandirtane, non current in Thorsudrenano, hope continue by drillant and rain marbeca, current kanda kanata, mook was next sigutta, by Ruchik sigutta, illa. On Anguka, let a mother a plug to the Kaita and Reshako Yute. Other Anupova and the Karti Hada Rumarbudu Hage Nama Nanandre Yaru Paramatma Idana Ilva, another na Anupod in the Thorsti. Other name Mudne Maduit E. Hostagi introduced Agir over again. As to pay Kutta their bodu. Nam Haduburge, Chana Manadar Tagin, Pondu. In on Sari and I than the day. Devru Idan and Adikan, Oba Dodda Doctor Heart Specialist Avondo State Nelly, Tumba famous Sagit Town. Connect one Sari and I do one do Chicka Woody, Ella Yento Yento or Shak Irbod. Our or Taikar commanded the late Doctor Tra, Yaro Heli there, our own doctor will curse it there, Nodama, Nemogu Uriella. Other early hereditary, who to the lay. A golden lily on the two tip. 
ಅದು ಅದು ಮುಚ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ವರ್ಷ ಎರಡು ವರ್ಷ ಮೂರು ವರ್ಷ ಆದರೆ ಅದಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಚ್ಕೋಬೇಕು ಬಟ್ ನಿನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಮುಚ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಇದು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಬಟ್ ನೀನು ನಮ್ಮ ಕೈನಲ್ಲಾಗಲ್ಲ ನಿನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಡಾಕ್ಟ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ ಆ ದೊಡ್ಡ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಹುಡುಗಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಆ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಆ ತಾಯಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ಅಮ್ಮ ನೀವು ಆಗಲೇ ತುಂಬ ತಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟ್ರುಗಳು ಯಾರೂ ಕೂಡ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರ ಹತ್ರ ತೋರಿಸಿ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರು ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಮೊದಲೇ ಮೊದಲೇ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಿದ್ದು ನಾನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಈಗ ನಾನೇನೂ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಾನು ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ನಾನು ದೇವರಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲವೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದಂತವನು ಆ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಆ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಏ ನಾನು ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೊನೆಗೆ ಏನಾಯಿತು ಆ ತಾಯಿ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವ್ರ ನಂಬಿದ್ದೀವಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಂಬಿದ್ದೀವಿ ಹೇಗೋ ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಇಳಿದಿದ್ದೀವಿ ಅದು ಚಳಿಯೋ ಗಿಳಿಯೋ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಪಾಪ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಒಪ್ಕೊಂಡು ಆ ದೇವರ ಆ ಡಾಕ್ಟ್ರ ಕೈಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಪ್ರತಿದಿನ ಬಂದು ಆ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ದಿವಸ ಒಂದು ವಾರದ ಮೊದಲೇ ಸೇರ್ಕೋಬೇಕು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಡಾಕ್ಟ್ರುಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು ಇದಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು ಅವ್ರ ತಾಯಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಇನ್ನು ಹೋದರೂ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ ಹುಡುಗಿ ಇರೋಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರತಿದಿನ ಸಾಯಂಕಾಲ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ದೇವ್ರ ಫೋಟೋ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಆ ಮಗುಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ಲಂತೆ ಅಮ್ಮ ದೇವರಿದ್ದಾನಮ್ಮ ನೋಡು ದೇವರಿದ್ದಾನೆ ನಿನ್ನ ದೇವ್ರ ನಂಬ್ಕೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನಮ್ಮ ದೇವರು ಅಂತ ಆ ಹುಡುಗಿ ಕೇಳಿದ್ಲಂತೆ ಆ ತಾಯಿ ಹೇಳಿದ್ಲಂತೆ ನೋಡಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾನೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದೇ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು ನನ್ನ ಒಳಗಡೆ ದೇವರಿರ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೃದಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಹುಡುಕದ ಸುಲಭನ ಹೊರಗಡೆ ಹುಡುಕದ ಸುಲಭನ ಆ ದೇವ್ರನ್ನ ನಾನು ಕರೆಯೋದು ಹ್ಯಾಪಿ ಆನಂದ ಆನಂದದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಅಂತ ನೆನ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅದೇ ಹ್ಯಾಪಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅದೇ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆನೇ ಇರ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದರ ಚಿಂತೆ ಇರಲ್ಲ ಕಾಟ ಇರಲ್ಲ ಶನಿ ಕಾಟ ಇರಲ್ಲ ಯಮ ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾಯ್ತು ಆಗ ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಅಮ್ಮ ಆ ಹೃದಯದೊಳಗಡೆ ಇರ್ತಾಳೆ ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವ್ರನ್ನ ಕೆಲವರು ಕಂಡವರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಆಮೇಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಬಂದಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಮ್ಮ ನಿನಗೆ ಅದು ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತೂತಿದೆ ನಾವು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಿನ್ನ ಹೃದಯನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ತೂತ್ನ ಮುಚ್ಚಿಬಿಡ್ತೀವಿ ಆಗ ನೀನು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಯಾ ದೊಡ್ಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂದು ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ ಹೀಗೀಗೆ ನನ್ನ ಹೃದಯ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರು ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ದೇವರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಆವಾಗ ಆಕೆ ಇನ್ನೇನು ಆಪ್ರೇಷನ್ ನಾಳೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಆಗ ಸಾಯಂಕಾಲ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾಳಂತ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ನಾಳೆ ನನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀರಂತಲ್ವಾ ಅಂತಲ್ಲಂತೆ ಹೌದಮ್ಮ ಭಯ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ ಇಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ ಮತ್ತು ಇನ್ನೇನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ನೀವು ಆ ಹೃದಯವನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ದೇವ್ರು ಇರ್ತಾನೆ ಅಂತ ನೀವು
ಇನ್ನೇನು ಕೈ ತೊಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಆ ಹುಡುಗಿ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ನೆನಪು ಬಂತಂತೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ನೀವು ನನ್ನ ಹೃದಯ ಮರು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರಿದ್ದರೆ ನೋಡಿ ನನಗೆ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನೆನಪು ಬಂತಂತೆ ಆಗ ಅವರು ಇದ್ದಂಗಿದ್ದಂಗೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ದೇವರೆಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಬಂತು ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಅವಳೇ ಇರಲ್ವಲ್ಲ ಅವಳಿಗೆ ಏನು ಹೇಳೋದು ನಾನು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಕೈ ತೊಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಈ ನೆನಪು ಯಾವಾಗ ಬಂತೋ ನಿನ್ನ ಆಯ್ತಿ ಅವಳ ಕತೆ ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಕೈ ತೊಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಕಲ್ತ ಹೋಗಿದ್ದೇ ತಡ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಮುಚ್ಚಬೇಕು ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಬೇರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೀವ್ ಇಟ್ ದೆಮ್ ಅಂತ ಆ ಬಾಡಿ ಮುಚ್ಚ ಹೊಲಿಗೆ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಬಂದ್ರಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಇದ್ದಂಗಿದ್ದಂಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ರೈಮ್ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರಂತೆ ದೊಡ್ಡ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಆ ದೊಡ್ಡ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಸಾರಿ ರಕ್ತ ಹಾರ್ಟ್ ನಿಂತೋದ ಮೇಲೆ ಸತ್ತೋದ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿರ್ಗ ಬಂದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಕಮಾನ್ ಎವರಿ ಬಡಿ ಕಮಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಎರಡು ಗಂಟೆ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಆಯಿತು ಕೊನೆಗೆ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಕೊನೆಗೆ ಆ ಸಾಯಿ ಆದಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಆಗಿತ್ತು ಆಪ್ರೇಷನ್ನು ಅಂಥದ್ದು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಏನೋ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಕಳಿಸಿದ್ರು ಆ ಪೇಷೆಂಟ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಐ ಸಿ ಯು ಎನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು ಈಗ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಆ ಹುಡುಗಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಡಾಕ್ಟ್ರ ನಂಬಿಕೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ದೇವರ ಮೇಲೆ ಇದು ಗುರುರಾಜು ಖರ್ಗೆಯವರ ಅನುಭವದ ಮಾತು ಅವ್ರಿಗೆ ನಡೆದಂಥ ಒಂದು ಘಟನೆ ಆಗ ಆ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಇದ್ದಿದ್ದ ಕಡೆನೆ ಗುರುರಾಜು ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಒಂದು ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದರಂತೆ ಆಗ ಈ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ಖ ಗುರ ಗುರುರಾಜ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರೇ ನಾನು ಇವತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಂದು ಭೇಟಿ ಆಗಬೇಕು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರಂತೆ ಅಯ್ಯೋ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಡವಾಗಿ ಅಂದ್ರಂತೆ ನೋಡಿ ಈ ಈ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಈಗ ಆಯಿತು ನನಗೆ ಆ ಏನು ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಆ ಹುಡುಗಿಗೆ ಈಗ ನನ್ನ ಕತೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ದೇವರು ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ನನಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರಂತೆ ಆಗ ಅವರು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿ ಆ ಹುಡುಗಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರಂತೆ ಇದು ನಡೆದಂಥ ಘಟನೆ ಕೊನೆಗೆ ಆ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಆ ಹುಡುಗಿಗೆ ಬಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಚೆಕಪ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಹೋದಾಗ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ಅಮ್ಮ ನಿನಗೆ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ನನಗೊಂದು ಪಾಠ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಮ್ಮ ನೀನು ಬದುಕು ಬದುಕಿದೆ ನನಗೊಂದು ಪಾಠ ಬಂತು ಏನು ಗೊತ್ತಾ ನಾನು ದೇವರು ನೋಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಂತ ಆ ಹುಡುಗಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಅಹಂಕಾರ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಾನೇ ಮಾಡೋದು ದೇವರು ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಕೈವಾಡ ಇದ್ದರೆ ಬರಲಿ ನನ್ನ ಎದುರುಗಡೆ ಮೀಸೆ ಇದ್ದರೆ ಬರಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಅಹಂಕಾರ ಅಹಂಕಾರ ಇದ್ದವರಿಗೆ ದೇವರು ಕಾಣ್ತಾನ ಆ ಹಳ್ಳಿ ಅವನು ಕರೆಂಟ್ ತೋರಿಸು ಅಂತಂದರೆ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾ ಹಾಗಾಯಿತು ಅದರಿಂದ ಅವನು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿದ್ನಂತೆ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಥಿಯೇಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ ಐ ಆಪರೇಟ್ ಗಾಡ್ ಕ್ಯೂರ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇವಾಗ ಆ ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಬಂತು ಶ್ರದ್ಧೆ ಬಂತು ಭಕ್ತಿ ಬಂತು ಆಗಿಂದ ಕುಂಕುಮ ಇಡೋದು ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಎಲ್ಲ
ಅಂದ್ರೆ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ದುಃಖ ಬಂದಾಗ ಕುಗ್ಗೋಗ್ತೀರ ಸುಖ ಬಂದಾಗ ಹಿಗ್ಗು ಬಿಡ್ತೀರ ನಾನೇ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ರಾವಣನ್ ತರ ದುರ್ಯೋಧನ್ ತರ ಇವರ್ತಾರೆ ಭೀಮ ಕೂಡ ಒಂದ್ಸಾರಿ ಅಹಂಕಾರ ಪಟ್ಟ ಎಲ್ರೂ ಅಹಂಕಾರ ಪಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಆದ್ರಿಂದ ಇವು ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಹಜವಾಗಿ ಬರೋದು ನಾನೇ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದು ದೇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ನಾವು ಆದ್ರಿಂದ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಂಸ ಹೇಳೋದು ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿರ್ರಿ ಕಂಬ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತಿರುಗಿರಿ ಬಿಡಲ್ಲ ಹಾಗೆಯೇ ನೀವು ಸಂಸಾರ ಮಾಡ್ರಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಸಂಸಾರ ಮಾಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಆವಾಗ ನೀವು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೊನ್ನೆ ಇಟ್ರಿ ಏನ್ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಕ್ಕೆ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸೊನ್ನೆ ಬರೆದ್ರಿ ಏನದ ಬೆಲೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಸೊನ್ನೆ ಪಟ್ರಿ ಬರೆದ್ರಿ ಅದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ ಮೂರು ಬರೆದ್ರಿ ನಾಲ್ಕು ಬರೆದ್ರಿ ಐದು ಬರೆದ್ರಿ ಹತ್ತು ಬರೆದ್ರಿ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಸೊನ್ನೆ ಈಗ ಅದರ ಹಿಂದೆಗಡೆ ಒಂದು ಹಾಕ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಬಂತು ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೊನ್ನೆ ಹಿಂದೆಗಡೆ ಒಂದು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಹತ್ತಾಯ್ತು ಎರಡು ಸೊನ್ನೆ ಹಿಂದೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನೂರ ಆಯಿತು ಸಾವಿರ ಆಯಿತು ಲಕ್ಷ ಆಯಿತು ಕೋಟಿ ಆಯಿತು ಹಾಗೆಯೇ ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇವರನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಅಹಂಕಾರ ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೆದ್ದಿತ್ತು ನಮ್ಗಳಿಗಿರೋದು ಅಹಂಕಾರ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಐ ಡೀಡ್ ಐ ವರ್ಕ್ ಐ ಸ್ಟಡಿ ಐ ಪಾಸ್ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನಾವು ಹೇಳುವಾಗ ಐ ಫೋನ್ ಐ ಪೇಡ್ ಐ ಪ್ಯಾಡ್ ಐ ಆಪಲ್ ಫೋನ್ ಎಲ್ಲನು ಐ ಐ ಐ ಐ ಫೋನ್ ಐ ಪ್ಯಾಡ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಕೊನೆಗೆ ಐ ಪೇಡ್ ನಾನೇ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಇದೇನ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಹಂಕಾರ ಐ ಐ ಐ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಹಂಕಾರ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ನೆಸ್ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಕಸಾಲೆಗಳು ದುಃಖ ರೋಗ ರುಜನಗಳು ಇದು ವಿ ಅಂತನ್ರಿ ವಿ ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೆಲ್ನೆಸ್ ಹೇಗಿದೆ ಬರೀ ನಾನು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಕಡು ಅದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದು ನಗ್ನಗ್ತಾ ಇರೋದು ಖುಷಿಯಾಗಿ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಕೈನಲ್ಲಾದರೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದು ಪರೋಪಕಾರ ಇವುಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆನಂದ ಕೊಡುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂಡ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಗೋಡೆ ಚೆಂಡು ಹೊಡೆದ್ರೆ ನನಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಯತ್ನ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯತ್ನಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಮವಾಗಿಯೂ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿಯೂ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಚೆಂಡು ಹೊಡೆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಚೆಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಕೆಟ್ಟ ಚೆಂಡು ಹೊಡೆದ್ರೆ ಸಗಣಿ ನೆಲದ್ದಿರೋ ಚೆಂಡು ಹೊಡೆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಸಗಣಿ ವಾಸನೆ ಸಗಣಿ ನಿಮಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ಒಂದು ಸ್ಮೆಲ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಸ್ಮೆಲ್ ಎಲ್ಲ ಅದ್ದಿರೋ ಚೆಂಡು ಗೋಡೆಗೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಆಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಒಂದು ಸಾರಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡೋ ರೀತಿ ನೋಡ್ರಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸಾರಿ ಜೋಕ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಹೋಗಿತ್ತು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಜೋಕ್ ಫಾಲ್ಸ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಯಾರು ಖುಷಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏನಂತಾರೆ ವಾಟ್ ಎ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಅಲ್ವಾ ನಾವು ಹೋಗೋದೇ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ವಾಟ್ ಎ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಆ ಫಾಲ್ಸ್ ಗಗನ ಚುಕ್ಕಿ ಬರಚುಕ್ಕಿ ಅವೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರುಗಳು ರಾಜ ರಾಣಿ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಈಗ ನಾವು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ವಿ ವಾಟ್ ಎ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಅಂತ ಅದೇ ಸರ್ ಎಂ
ಇನ್ನೊಂದು ಬಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಆ ಫೋರ್ಸ್ಗೆ ಅದು ಡೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಬೀಕಿರ್ದಂಗೆ ತಿರುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಕರೆಂಟ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಯಿತು ಆ ಕರೆಂಟ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಹೇಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಅವ್ರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಹೇಗಿದೆ ಎಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಾವೇನಂದ್ವಿ ವಾಟ್ ಎ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ವ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಹಿಂಗೆ ಕಾಣೋದು ಅವ್ರೇನಂದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ವಾಟ್ ಎಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂದು ಇದೆ ಬಕೆಟ್ ಇಟ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಉಪ್ ಉತ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಎಷ್ಟು ಲಾಭ ಆಯಿತು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಹಾಗೆಯೇ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ಋಷಿಮುನಿಗಳು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಂತರಂತೆ ಋಷಿಮುನಿಗಳು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ದೇವ್ರನ್ನ ಕಂಡವರು ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ಏನಂತಾರೆ ವಾಟ್ ಎ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತಾರಂತೆ ಯಾಕೆ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆ ದೇವ್ರನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ವಾಟ್ ಎ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತಾರಂತೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ನೀರಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಯಾರು ಪರಮಾತ್ಮನ ಕಂಡುಕೊಂಡು ಅದರಿಂದ ಆನಂದವನ್ನ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ಆನಂದವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಇರೋವರೆಗೂ ಆನಂದವನ್ನ ಹಂಚುತ್ತಾರೆ ಬರೀ ಒಬ್ಬ ಮುಕ್ತನಾದವನಿದ್ರೆ ಸಾಕು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿಗಳಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ತೃಪ್ತಿ ಮಳೆ ಬೆಳೆ ಸಮೃದ್ಧಿ ತಾಂಡವಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐವತ್ತು ಮೈಲಿವರೆಗೂ ಯಾವ ಕ್ರೂರ ಮೃಗಗಳು ಜಗಳ ಆಡೋದಿಲ್ವಂತೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಬುದ್ಧ ಇದ್ರೆ ಅವನ ಸುತ್ತಲು ಆ ಕ್ರೂರ ಮೃಗಗಳು ಹಾವು ಕಪ್ಪೆ ಜಗಳ ಆಡ್ತಾ ಇರಲಿ ಮತ್ತೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕೇಳಿದ್ದೀರ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಇವು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ದೇವ್ರನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ನಾಲ್ಕು ಕಡೆ ಆ ಅಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕು ನಾಲ್ಕು ಕಡೆ ಈ ವಿದ್ಯೆನ ಹಂಚಬೇಕು ಅಂತ ತಿರ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ನಾರ್ತ್ ಕಡೆ ಬಂದರು ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಶೃಂಗೇರಿ ಅವರ ಕಾಡಾಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಅದು ನಾವು ಆ ಜಾಗನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಾ ಇದು ಯಾಕೆ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಾ ಇದು ಶಾರದಾ ದೇವಿ ಏನೋ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ ಎಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಜಾಗ ಅದೇ ಪೀಠ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಅದು ಅದೇನಾದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಪ್ರೂಫ್ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ ನೀವಲ್ಲಿ ಶೃಂಗೇರಿ ಮಠಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ರಿ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಇದೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮೇಲಕ್ ಬಂದ್ರೆ ಒಂದು ನಾಗರ ಹಾವು ಒಂದು ಗರ್ಭಿಣಿ ಕಪ್ಪೆಯನ್ನ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕಾಪಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಸಾಧ್ಯನ ಸ್ವಾಮಿ ಏನು ನಾಗರ ಹಾವು ಕಪ್ಪೇನ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಗರ್ಭಿಣಿ ಕಪ್ಪೇನ ಕಾಪಾಡೋದೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ನೋಡಿದ್ದೀರ ಕ್ರೂರ ಮೃಗಗಳು ಆ ಹಾವಿಗೆ ಕಪ್ಪಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಗೊಬ್ಬಕ್ ಅಂತ ನೋಂದ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಆಹಾರ ರುಚಿಯಾದ ಆಹಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾ ಈಗ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಟ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳು ತಪಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ದೇವರು ತಾಂಡು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಜಾಗ ನೋಡ್ರಿ ಈಗಲೂ ನೋಡ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೂಫ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ರಿ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರು ನಡೆದಿರೋದು ಶಂಗ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಓಹೋ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳು ಓಡಾಡ್ದಂಥ ಜಾಗ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳು ತಪಸ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಜಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬೆಳೆ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ಇರುತ್ತೆ ಕಳ್ಳರು ಹೋದರೆ ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾರದರಿದ್ದಾಗ ಆ ಇವನು ಯಾರು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಆ ಅಂತ ಅವ
ಯಾರೂ ಕೂಡ ಅವನ ಮಗ ಇತ್ತು ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಥೂ ಥೂ ಅಂತ ಮುಗಿತಾ ಇದ್ರು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಕೂಡ ಮನೆಗೆ ಸೇರಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಅವನು ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಯಾರೂ ಇದೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅವನು ಕೊನೆಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಾರೆ ಊರಾಚೆ ಒಬ್ಬ ಪಾದ್ರಿ ಇದ್ದ ಚರ್ಚ್ ಆ ಚರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದ ಪಾದ್ರಿ ಅಪ್ಪ ಬಾರ ನಾನು ನಿನಗೆ ಜಾಗ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚ್ನ ನಿನಗೆ ಜಾಗ ಇದೆ ಪಾಪ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಆಯಿತು ಅವನಿಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಬಾರ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸ್ನಾನ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಿಸಿನೀರು ಕಾಯಿಸ್ಕೊಟ್ಟು ಅವನು ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಅವನು ಊಟ ಮಾಡೋ ಹಾಕದ್ರಂತೆ ಅದರಿಂದ ನೋಡ್ರಿ ಎಂತಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯಿತು ಹೀಗೆ ಕೆಲವು ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಕಳೆದ ಕಳೆದಾದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ತಿರ್ಗಾ ಕಳ್ಳರ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕತೆ ನಡೆದದ್ದು ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಾಗ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರು ಅವನ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಸಾಮಾನುಗಳು ಸಿಕ್ತು ಚೊಂಬು ತಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಪಾದ್ರಿ ಇದು ಅಂತ ಹಾಕಿತ್ತು ಅದು ಚರ್ಚಿಂದು ಅಂತ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಪೊಲೀಸ್ನವನ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಆ ಕಳ್ಳನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು ಬಂದಿದ್ದೆ ತಿರ್ಗ ಫಾದರ್ ಇವೆಲ್ಲ ಇವನಿಗೆ ಸಿಕ್ತು ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕಳ್ತನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅಂದ ಆಗ ಆ ಫಾದರ್ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಇಲ್ವಲ್ಲ ನಾನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅವನಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಆ ಕಳ್ಳನ ಕತೆ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಆಗಿರಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಕಳ್ಳ ಇನ್ನಾಯ್ತು ನನ್ನ ಕತೆ ಶಿಕ್ಷಣೆ ಇನ್ನ ಸಾವು ಅಥವಾ ಕೊನೆವರೆಗೂ ನನ್ನ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊತಾರೆ ಅಂತಾನೆ ಅನ್ಕೊಂಬಂದ ಅವನು ತಲೆ ತೆಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಯಾವಾಗ ಪಾದ್ರಿ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಬಂತು ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಹೃದಯ ಅನ್ನೋದಿದ್ರೆ ಪಾದ್ರಿ ಕಾಲಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷಮಿಸಿ ನನಗೆ ಕ ಜೈಲಿನಿಂದ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಕೂಡ ನನಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊ ಮನೇಲಿರಕ್ಕೆ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಥೂ ಅಂತ ಮುಗಿದು ಕಳಿಸೋದ್ಲು ಅಂಥದ್ರ ನೀವು ತಾಯಿ ಸಮಾನವಾಗಿ ತಂದೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನನಗೆ ಕರೆದು ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋದು ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಕೆಟ್ಟ ಬುದ್ಧಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸೋದ್ನಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಮಗು ಹೆದರ್ಕೋಬೇಡ ದೇವರಿದ್ದಾನೆ ನೀನು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗ್ಬೋದು ಕಣಪ್ಪ ಅಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೇನು ಬೇಕು ಅವನು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮಿಂದ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಪಾದ್ರಿ ಆಗೋದು ಏನೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಬೇರೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಬರೀ ಬುದ್ಧನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಾರದರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಅಂತಲ್ಲ ಯಾರ್ಯಾರ ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತೋ ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿರ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗೋದು ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹಾವು ಕಪ್ಪೇನೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಿದೆ ಅಂಥ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯರು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗೋದು ಕಷ್ಟನ ಹೇಳಿ ಯಾಕೆ ವಿವೇಕ ಇರೋದು ಹೀಗೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ದೇವರು ದಿಂಡ್ರು ಭಯ ಭಕ್ತಿ ಧರ್ಮ ನ್ಯಾಯ ನೀತಿ ಇವುಗಳನ್ನ ನಂಬ್ಕೋಬೇಕು ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಅವರವರ ಶಾಸ್ತ್ರ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋದು ಹೀಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದೇನೆ ಇರೋದು ಇಲ್ಲ ಎಷ್ಟಿದೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಏನೇನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳಿದೆ ನಾನೇಂದ್ರಿಯವಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಐದು ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಐದು ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಐದು ಪ್ರಾಣಗಳು ಅಂತಃಕರಣ ನಾನು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇದೆಯೋ ಇದು ಈಗ ಹೇಳ್ರಿ ಈ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇದ್ದಾಗ ಇವು ಎಷ್ಟು ಕೋಆಪ್ರೇಷನ್ ಇಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಕರ
ಹೃದಯ ಬೇರೆ ಲಂಗ್ಸ್ ಬೇರೆ ಸ್ಲೀನ್ ಬೇರೆ ಕಿಡ್ನಿ ಬೇರೆ ಹಾರ್ಟ್ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಈಗ ಎಲ್ಲವೂ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ನಾನು ನಾನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂತ ಹಿಂಗೇನಾದರೂ ಜಂಬ ಕೊಚ್ಕೊಂಡು ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಆರೋಗ್ಯ ಇರುತ್ತ ಸ್ವಾಮಿ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಕೋಆಪರೇಷನ್ನಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಆ ಹೃದಯ ಆ ರಕ್ತ ಐದು ಲೀಟ್ರ್ ರಕ್ತ ಆ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಪೂರ್ತಿ ಏ ನಂದು ಇದು ರಕ್ತ ನಾನು ಪೂರ್ತಿ ಕುಡಿತೀನಿ ಅಂತ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿರೋದ್ ನಾಲ್ಕೇ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ರಕ್ತ ನಾಳಗಳು ಇಷ್ಟು ರಕ್ತ ಬಂದರೆ ಸಾಕ್ ಮಿಕ್ಕಿರೋದೆಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಹಂಚುತ್ತಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಅದಕ್ಕಿರೋ ಯೋಗ್ಯ ನನಗಿರೋದು ಬೇಡವ ನೋಡ್ರಿ ಆ ಹರ ಆ ಹೃದಯ ಕೆಲಸ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ನಾನು ಬೇರೆ ಅದು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆನೇ ಆದರೂ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಎಲ್ಲವೂ ಎಷ್ಟು ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಇಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಕಣ್ಣು ಅದು ಬೇರೆ ಈ ಕಿವಿ ಅದ್ರ ಶಬ್ದ ಬೇರೆ ಮೂಗು ಬೇರೆ ನಾಲ್ಗೆ ಬೇರೆ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಗಳು ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಈಗ ನನ್ನ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಹಂಕಾರ ಪಟ್ಟು ನನ್ನಂಗೆ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದಿದ್ದಿದ್ರೆ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಸಂತೋಷವಾಗಿರೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇತ್ತ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇದನ್ನಾದರೂ ನೋಡಿ ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು ಇಲ್ವೋ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಥರ ಇದೆ ಸಾವಿರಾರು ನರಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಇದೆ ನರಗಳು ಬೇರೆ ಆರ್ಟ್ರಿಗಳು ಬೇರೆ ಮೀನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಚರ್ಮ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕೋ ಎಷ್ಟು ಕೋಆಪ್ರೇಟಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕೋ ಬೇಡವಾ ಇದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಸಿಟಿ ತಾನೆ ಇದು ದ್ವೈತ ತಾನೆ ಆ ದ್ವೈತದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಕೋಆಪ್ರೇಷನ್ನಿಂದ ಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಲಂಗ್ಸ್ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಲಂಗ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಲಿವರ್ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಲಿವರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಏ ಹೋಗೋದು ನೀನು ಕೆಲಸ ನೀನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಯಾಕೆ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಹಂಗೇನ ಸೋಂಬೇರಿ ತಂದಿಂದ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಹಾರ್ಟು ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ತಿಂಗಳಿಂದ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅವನು ನೂರು ವರ್ಷ ಪಡಲಿ ಕೊನೇ ಉಸಿರು ಇರೋವರೆಗೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆದರೆ ಲಂಗ್ಸ್ ಹುಟ್ಟದ ಮೇಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದ್ದು ನಮಗೆ ಇದರಿಂದ ಪಾಠ ಕಲಿಯೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ವ ಸ್ವಾಮಿ ನನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲೇ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಸಿಟಿ ಲಿವರ್ ಬೇರೆ ಲಂಗ್ಸ್ ಬೇರೆ ಇರೋ ಜಾಗ ಬೇರೆ ಅದರ ಕೆಲಸ ಬೇರೆ ಹಾಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಜೀವನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸುಖವಾಗಿರಲ್ವ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ರಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆರು ತಿಂಗಳು ಗಂಡ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೆಂಡತಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಇಬ್ರು ಇಬ್ರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ತಿಂದರು ದುಡ್ಡು ತಿಂದರೂ ಕರಗಲ್ಲ ಆರೇ ತಿಂಗಳು ಸ್ವಾಮಿ ಡೈವರ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಅಹಂಕಾರ ಅಬ್ಬ ನೀನ್ ಬೇರೆ ನಾನ್ ಬೇರೆ ನಾನ್ ನಾನ್ ದುಡಿತಾ ಇರೋದೆ ಅಬ್ಬ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಅನ್ಯೂನ್ಯವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಕಣ್ಣಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ಬೋದು ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಕಣ್ಣಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಿವಿ ಎಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ರೋಗ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವ ಹೀಗೆ ಇನ್ನು ಒಬ್ಬ ಒಂದು ಮಗು ಹುಟ್ಲಿ ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಹಂಕಾರ ಇನ್ನೊಂದು ಮಗು ಹುಟ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅಹಂಕಾರ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಷ್ಟು ಭೇದ ಭಾವನೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ನೀನ್ ಬೇರೆ ನಾನ್ ಬೇರೆ ಪ ಅದೇ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತು ಜನ ಅಥವಾ ಮೂವತ್ತು ಜನ ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ನಗ ನಗ್ತಾ ಬಾಳ್ತಾ ಇತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬಂದಿದೆ ಈಗ ರೋಗ ಇಷ್ಟು ಕಂಫರ್ಟ್ ಇತ್ತ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೈಲಿಗಟ್ಟಲೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಕುಟ್ಟು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ರುಬ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನೀರು ಸೇದಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಪಾತ್ರೆಗಳು ತೊಳಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅಡುಗೆ
ಎಂಥ ದೊಡ್ಡ ಮಾತು ಅದು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಭೇದ ಹೀಗೆ ಇನ್ನು ಆ ಒಂದು ಕಾಲೋನಿನಲ್ಲಿ ಇವನ ಮ ಅವನ ಅವನ ಇವನ ಇವನ ಗ್ರಿಡ್ಜು ಇವನ ಅವನ ಗ್ರಿಡ್ಜು ಅವನ ಇವನ ಕೊಂದಾಕಕ್ಕೆ ಇವನ ಅವನ ಕೊಂದಾಕಕ್ಕೆ ಈಗ ಹೀಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಪಂಚವೇ ಆ್ಯಟಮ್ ಬಾಂಬ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆ ಯಾವಾಗ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಹಾಕ್ಬಿಡ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಉದ್ಧಾರ ಆಗೋದು ಹೇಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಜನ ಹೇಳೋದೇನು ಗೊತ್ತಾ ಬಿಡಿ ಬಿಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮ್ಮ ರಾಮಾಯಣ ಕೊಟ್ಟು ಪುರಾಣ ಮಹಾಭಾರತ ತೆಗೆದು ಮನೇಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ ನಾನೊಬ್ಬ ಸೇರಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚ ಸೇರಿ ಹೋಗುತ್ತಾ ಇರು ಸ್ವಾಮಿ ಒಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಹೋಗ್ರಿ ರಾಮ ಒಬ್ಬನೇ ಇದ್ದಿದ್ದು ಕೃಷ್ಣ ಒಬ್ಬನೇ ಬುದ್ಧ ಒಬ್ಬನೇ ಇದ್ದಿದ್ದು ಗಾಂಧೀಜಿ ಒಬ್ಬರೇ ಇದ್ದಿದ್ದು ಸೇರಿ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ನಾವು ಹೀಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಾಳಿದ್ದವನ್ನು ಬಾಳಿಯಾನು ನಾವು ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ದೇಹವನ್ನು ದಂಡಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ರಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಫ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು ಸುಖವಾಗಿ ಬೆಳೆಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಇದೇ ಮಾಡಿ ತಪ್ಪು ನಿಜ ಸೈನ್ಸು ನಮಗೆ ಅಥವಾ ವಿಜ್ಞಾನ ನಮಗೆ ಕಂಫರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ಬೇಡ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೇಕಾ ಹಾಂ ಇನ್ನೂ ನಲವತ್ತೈವತ್ತು ವರ್ಷ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಮಾಡಿದ್ದು ಉಣ್ಣೋ ಮಹಾರಾಯ ಹುಣ್ಣು ನೀನೇ ನೀನೇ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು ಆದ್ದರಿಂದ ದೇಹವನ್ನು ದಂಡಿಸ್ಬೇಕು ದಿನ ಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗಬೇಕು ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ದೇಹ ಹೆಲ್ತ್ ಈಸ್ ವೆಲ್ತ್ ಆರೋಗ್ಯವೇ ಭಾಗ್ಯ ಯಾರು ಬೇಕಾಗಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ ಇವಾಗ ಮೂರತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಸಲ ತಿನ್ನೋದು ಮತ್ತೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ವ್ಯಾನಿಟಿ ಬಾಯಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಆಳಬೇಕು ಎಲ್ಲಿ ಇದು ನ್ಯಾಯ ಸ್ವಾಮಿ ಇದು ಹೇಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಇದು ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಆಯುರ್ವೇದಕ್ಕೆ ನಾನಾದರೂ ಹೋದರೆ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿವರೆಗೂ ಅವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಥರ ಟಕ್ ಅಂತ ಏನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋಲ್ಲ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ನು ಮಾತ್ರೆ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮ್ಮದು ದಿನಚರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ರಿ ಅಂತಾರೆ ಅವರು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಆಯುರ್ವೇದ ಡಾಕ್ಟ್ರುಗಳು ಸರಿಯಾಗಿರೋ ಡಾಕ್ಟ್ರುಗಳು ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸ್ವಾಮಿ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಎದ್ದಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರ ಬೆಡ್ ಕಾಫಿ ಕುಡಿತೀರಿ ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆಮೇಲೆ ಸ್ನಾನ ಗಿನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಂತಿದ್ರಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕಕ್ಕಸ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಿಗರೆಟ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಬಿಡಿ ಸಿಗಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆಮೇಲೆ ತಿಂಡಿ ತಿಂತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಕಾಫಿ ಇನ್ನೊಂದು ನಾಲ್ಕು ಸಲ ಕುಡಿತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದಾದಮೇಲೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀನಿ ತಿರ್ಗಾ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫಿಟಿಂಗ್ಸು ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆಗೆ ಇನ್ನೇನೋ ತಿನ್ನೋದು ಚಿಪ್ಸು ಗಿಪ್ಸು ಅವು ಇವು ಸಾಯಂಕಾಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸಾಯಂಕಾಲ ಏನು ತಿಂತೀರಾ ತಿರ್ಗಾ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫಿಟಿಂಗ್ ಪಾನಿಪೂರಿ ತಿಂತೀನಿ ಅದು ತಿಂತೀನಿ ಇದು ತಿಂತೀನಿ ಜೀವನ ಹೆಂಗೆ ಕಳಿತೀರಾ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಲೋಭ ಮೋಹ ಮದ ಮಾತ್ಸರ್ಯಗಳು ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಗರ್ವದಿಂದ ಕೋಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ತಿರ್ಗಾ ರಾತ್ರಿ ಬಂದಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಹತ್ತು ಗಂಟೆಗೋ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆಗೋ ಬರ್ತೀನಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡ್ತೀನಿ ಎರಡು ಗಂಟೆಗೆ ಮಲಗ್ತೀನಿ ಇದನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಕಾಯಿಲೆಗಿಂತ ನಿಂದು ಸ್ವಯಂಕೃತ ಅಪರಾಧ ನೀನೇನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರದು ಸ್ವಯಂಕೃತ ಅಪರಾಧ ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ರೆಕ್ಟಿಫೈ
ಆ ಸ್ಕೂಟರ್ ಬಜಾಜ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅವನು ಇವರ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ಗಳು ಇಟ್ಕೊಂತ ಇದ್ದಿದ್ದ ಪೇಪರ್ ಎಂತ ಗೊತ್ತಾ ಈ ಥರದ್ದು ಅವರು ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂತ ಇದ್ದಿದ್ದು ಶ್ರೀಮಂತರು ಅವ್ರಿಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದ ದುಡ್ಡು ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಕೋಟಿ ಗಟ್ಟಲೆ ಇತ್ತು ಆಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸ್ಕೂಟರು ಓನರು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓನರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ಅವ್ರು ಇಟ್ಕೊಂತ ಇದ್ದಿದ್ದ ಪೇಪರು ನಂತರ ನಾನು ಅವ್ರ ನೋಡಿ ಕಲ್ತಿರೋದು ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಪೂರ್ತಿ ವೈಟ್ ಪೇಪರು ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಪೇಪರ್ ಹಿಂದೆಗಡೆ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಜಿರಾಕ್ಸ್ ಅದು ಇದು ಒಂದು ಕಡೆ ಖಾಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಥ ಪೇಪರ್ಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಕೊತ ಇದ್ರಂತೆ ಅವರು ಪಿನ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಈ ಮುಳ್ಳು ಪಿನ್ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ ಏನಾದರೂ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆವಾಗಲಿಂದ ಅವನನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗಲಿಂದ ನಾನು ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪೇಪರ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಜೀರಾಕ್ಸ್ ಏನೇನೋ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಖಾಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಖಾಲಿ ನೆಲ್ಲು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಾನು ಪುಸ್ತಕಗಳೆಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಇರೋದು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಕಾಣಿಸುತ್ತಲ್ವ ಹೆಂಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುತ್ತೆ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದ್ರ ಖಾಲಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ತೋರ್ಸಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹಿಂದೆಗಡೆ ರಾಮ ಇದ್ದಾನೆ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ನಾನ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ಖಾಲಿ ಪೇಪರ್ ನಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂತೀನಿ ಹಾಗೆ ಸೊ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾರು ಅಂತ ಶ್ರೀಮಂತರು ಏನಾದ್ರು ಇತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೊನೆಗೆ ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರು ಗಾಂಧೀಜಿ ಆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಹತ್ತೇ ನಿಮಿಷ ಗಾಂಧೀಜಿ ಹತ್ರ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಇಟ್ ಹತ್ತೇ ನಿಮಿಷ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡಿದ್ರಂತೆ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಇವರೆಲ್ಲ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇದ್ರಂತೆ ಕೇಳಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಗಾಂಧೀಜಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಗಾಂಧೀಜಿ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ವಿ ವರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಒನ್ ಶುಡ್ ಅರ್ನ್ ಇಸ್ ಬ್ರೆಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಇಸ್ ಸ್ವೆಟ್ ಹೆಂಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಬ್ರೆಡ್ ನಮ್ಮ ಆಹಾರವನ್ನ ದೇವರು ಸುರಿಸಿ ದುಡಿದು ತಿನ್ಬೇಕ ಹಂಗೆ ತಿನ್ಬಾರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೈ ಕೆಸರಾದ್ರೆ ಬಾಯಿ ಮೊಸರು ಗಾದೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾನು ಆ ವಿಚಾರ ಕೇಳ್ದಾಗಿಂದ ನಾನು ಯಾರಾದರೂ ನಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ಹೋಗಿಗೋ ಯಾರಾದರೂ ಎತ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನೇ ಆಳು ನನಗೊಬ್ಬ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಆಳು ಬೇಕೇನಪ್ಪ ಅಂದೆ ಆಶ್ರಮ ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೇನೆ ನನ್ನ ಸಾನ ನಾನೇ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ಕೆಲಸದವ್ರನ್ನ ಕರೆದು ಎನಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಆ ಹಿಂಗೆ ನಾವು ಸೋಮೇರಿಗಳಾಗೋದು ಆರೋಗ್ಯ ಕೆಡೋದು ಹಿಂಗೆ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಕೇಳಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಬ್ಬರು ಇಬ್ಬರು ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ನಾನು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇದನ್ನು ನಮಗೆ ಬೆಳಗೆರೆ ಕೃಷ್ಣ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಹೇಳಿದರು ಹಾಗೆ ನಾವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಮತ್ತು ಅಪರಿಗ್ರಹ ಯಮ ನಿಯಮಗಳು ಅಂತ ಪಾತಂಜಲಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಪರಿಗ್ರಹ ಯಾರಿಂದ ಏನನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬಾರ್ದು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎರಡರಷ್ಟು ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಪರಿಗ್ರಹ ನನಗೆ ದೇವ್ರು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೋ ಅದರಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿಯಿಂದ ಇರಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಸಿಟಿ ಇಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ದಿ ಗಾಡ್ಲಿನೆಸ್ ಎಷ್ಟು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಥಾಟ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕಂಫರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ನಾನು ತುಂಬ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಎಷ್ಟನ್ನು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಈಗ ಇರೋದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬರಿ ಬನೀನು ನಿಕ್ಕದು 
ನಾನು ಅದು ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಿಸ್ಲರಿ ಬಾಟ್ಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯಲ್ಲ ಹೋಟ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಆರ್ಡರಿ ನೀರು ತೊಗೊಂಬರ ನೀವು ಅದು ಏನು ಇರುತ್ತೋ ಅದು ತೊಗೊಂಬರ ಹಂಗೆ ಅಂತೀನಿ ರಸ್ತೆನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಪಾನಿ ಪೂರಿ ತಿಂತೀನಿ ನಾನು ಎಂಥದ್ದು ಆಗಲ್ಲ ಈ ಸ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರಲ್ವಾ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ನೋಡಿದ್ದೀರ ಜ್ವರ ಬರೋಲ್ಲ ನೆಗಡಿ ಬರೋಲ್ಲ ಕೆಂಪು ಬರೋಲ್ಲ ಅವರು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಯಾರ ಹತ್ರ ಅವ್ರಿಗಿರೋ ಶಕ್ತಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಮ್ಗಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಕ್ಲೀನ್ಲಿನೆಸ್ಸು ನಿಮ್ ಕ್ಲೀನ್ಲಿನೆಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಂತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ದಾಸರು ಆಡಿದ್ದಾರೆ ಮೊಸರೆ ತೊಳೆಯಬೇಕು ಮನಸ್ಸಿನ ಮೊಸರೆ ತೊಳೆಯಬೇಕು ಮೊಸರೆ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳಿಬೇಕು ನಾವು ಅದು ಮಾತ್ರ ತೊಳಿಯಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ದಿನಕ್ಕೆ ನಾ ಏನು ಸೆಂಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಡವ್ ಸೋಪ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ದು ಬಟ್ಟೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಇಸ್ತ್ರಿ ಇರಬೇಕು ಸೆಂಟ್ ಹಾಕೋಬೇಕು ಮನಸ್ಸು ಮಾತ್ರ ಗಬ್ಬು ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಲೋಭ ಮೋಹ ಮದ ಮಾಸರ್ಯಗಳು ತಾಂಡವಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಋಷಿಗಳು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಲ್ಲ ದಿನಗಟ್ಲೆ ಆದರೆ ಮನಸ್ಸು ಮಾತ್ರ ಶುದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಪ್ಪ ಅದರಿ ನಿಂತಂಗೆ ಅದರಿಂದ ಇವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಾನು ಕ್ಲಿನಿಕ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ನೀವು ಇದಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಝೀರೋ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಬಿಸ್ಲರಿ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಫಿಲ್ಟ್ರದ್ದು ಹಾಕೊಂಬಿಡ್ಬೇಕು ಆ ಫಿಲ್ಟರ್ ಹಾಕೋಬೇಕು ಈ ಫಿಲ್ಟರ್ ಹಾಕೊಂಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನಾನು ಹಾಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ರೀ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಈಗಲೂ ಇಲ್ಲ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ನೀರನ್ನ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀನಿ ಗಲೀಜು ಬಂದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋ ನೀರು ಕುಡಿತೀನಿ ನೆಗಡಿ ಬರೋಲ್ಲ ಕೆಂಪು ಬರೋಲ್ಲ ತಲೆನೋ ಇರೋಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನಾನು ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ನೀವು ಹೋದ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಸ್ಲರಿ ವಾಟರ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಹೋಗಲಿ ನೀವು ಹೋಗುವಾಗ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಹಿಂದೆಗಡೆ ಸದ್ಯನ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವೇ ಭಾಗ್ಯ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಫ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಇರಬೇಕು ಕ್ಲೀನ್ಲಿನೆಸ್ಸು ನಾನೇನು ಸ್ಲಮ್ನ ಬರ್ತಾರ ಗಲೀಜಾಗಿರ್ರಿ ನೀರು ಯಾವ ಸಿಕ್ಕದ್ರೆ ಕುಡೀರಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ತುಂಬ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗಬಾರ್ದು ನೀವು ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಆದಷ್ಟು ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬೇಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಫ್ ಅಂಡ್ ಟಫ್ ಆಗಿ ಬೆಳಿಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಶುದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು ಅದರಿಂದ ಇಷ್ಟು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಹಾ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ಅನ್ನೋದು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್ ಒ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ Health is defined as a state of physical health, mental health, social well-being, amele, spiritual well-being. Nala kan sarasthan. One do physical health. Andre, now physical lage arogiva girbeko. One do. Aga bari Victoria Hospital, Bowering Hospital irde saka gittu. Adak next in non sars kondru. Aga... ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಲ್ತ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಟೇಟ್ ಅತಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಎರಡನೇದು ಮೆಂಟಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜರು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕಂಫರ್ಟ್ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಯಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮಗೆ ನಿಮಾನ್ಸ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಅಂತ ಬಂತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಮೆಂಟಲ್ ಆಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಇಷ್ಟೇ ಸಾಲ್ದು ಇನ್ನೊಂದೇನು ಹೇಳ್ತಾರವರು ಎಲ್ಲ ಆಲೋಪತಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇನ್ನೊಂದೇನು ಸೋಷಿಯಲ್ ವೆಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಈಗ ಒಬ್ಬ ಕಳ್ಳ ಇರ್ತಾನೆ ಜೈಲ್
ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರತಿದಿನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗಂಟೆ ವಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬ್ರಿಸ್ಕ್ ವಾಕ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಗಂಟೆ ವಾಕ್ ಮಾಡೋ ಇದು ಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು ಯೋಗ ಅಂತಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಬರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಸಾಕು ಇದು ಹೆಲ್ತ್ ಬಗ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ದೇಹನ ಸ್ವಲ್ಪ ರಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಫಾಗಿ ಕೂಡ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಈಗ ಆರ್ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ಹೆಂಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಎಲ್ಲ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳು ಕಂಡಿರೋದು ಪಾತಂಜಲ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಕಂಡಿಡಿದರು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈ ಬಿ ಎಂ ಹೆಗ್ಡೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ತುಂಬ ಆಯುರ್ವೇದದ ಪ್ರಕಾರ ಡೆಪೆಂಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ನಾವೇ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೇ ಭಗವಂತ ನನಗೆ ಕಣ್ಣು ತೆರೆಸ್ತಿಯಲ್ಲಪ್ಪ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎರಡನೇದು ನಾನು ಯಾರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿ ಅಂದರೆ ಎನ್ಥ್ಯೂಸಿಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಟು ಎನರ್ಜಿಟಿಕ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಹಾಗಾಗಿಸ್ಬೇಕು ನನಗೆ ಎದ್ದಿದ ತಕ್ಷಣ ಬಾ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿ ಇವತ್ತು ಹಂಗೆ ಅನಿಸ್ಬೇಕು ಇದು ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಮಗೇನು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಎದ್ದಿದ ತಕ್ಷಣ ಹಾಳಾದ ಸೂರ್ಯ ಹುಟ್ಟಿದ್ನ ಅಥವಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲಪ್ಪ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾರು ನನ್ನ ಮಗ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಬೇಜಾರಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡೋದು ಹಂಗಾದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಎದ್ದಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಎಂಥ್ಯೂಸಿಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಅದನ್ನೇ ಗಾಂಧೀಜಿ ಹೇಳಿದ್ದು ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ವರ್ಷಿಪ್ ಬಸವಣ್ಣವರು ಕೂಡ ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ ಒನ್ ಶುಡ್ ಅರ್ನ್ ಈಸ್ ಬ್ರೆಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಈಸ್ ಸ್ವೆಟ್ ಅಂತ ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ಅದು ಎರಡನೇದೇನು ಗೊತ್ತಾ ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಥ್ಯೂ ಒಂದು ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರೆಶ್ನೆಸ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇವತ್ತು ಬಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು ನಮಗೆ ಎದ್ದಿದ ತಕ್ಷಣ ಲವ್ ಲವಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು ಖುಷಿಯಿಂದ ಇರಬೇಕು ಅಯ್ಯವಾ ಇವತ್ತು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ ಅಂತಿರಬೇಕು ಮಕ್ಕಳು ನೋಡ್ರಿ ಎದ್ದಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಷ್ಟು ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಹಾಗಿರ್ಬೇಕು ನಾವು ಈಗ ಎದ್ದಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಯ್ಯೋ ಏನೋ ಒಂದು ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಫೇಸ್ ಮಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಾಲ ಗಿಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಸಾಲಗಾರ ಬರ್ತಾರಲ್ಲಪ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಥ್ಯೂಸಿಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಎಂಥ್ಯೂಸಿಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಇವತ್ತು ನಾನು ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಏನು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಹೆಲ್ಪ್ ಟು ದಿ ಪೀಪಲ್ ಬಡವರಿಗೋ ಬಗ್ಗರಿಗೋ ಯಾವ ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಾಡಲಿ ಇದಿರಬೇಕು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಎದ್ದಿದ ತಕ್ಷಣ ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಯಾರು ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಲಾಂ ಅವ್ರ ಪೂರ್ತಿ ಹೆಸರು ನನಗೆ ನೆನಪು ಬರಲ್ಲ ಅಹಮದ್ ಮಹಮದ್ ಕಲಾಂ ಅಂತಾನೆ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಸಾರಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಒಂದು ಸಾರಿ ಅವರು ಹತ್ತನೇ ಫ್ಲೋರಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ ಕೆಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಈ ಪೇಪರ್ನವರು ಫೋಟೋ ಇವರು ಇದ್ರಂತೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ನಲ್ಲ ಇದ್ರಲ್ವ ಅವರು ಆಗ ಅವರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ಐದು ನಿಮಿಷ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಲಿಫ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಕಾದಿದ್ದವರು ಸರ್ ನೀವು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಲಿಫ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಥಾಟ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ನಾನು ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಯಾರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಬ ಇದು ಎಂಥೂಸಿಯಾಸ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಇವತ್ತು ಯಾರಿಗೆ ನಾನು ಊಟ ಹಾಕಲಿ
ಆ ಬೀಟ್ನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದು ಮಿಲೆಟ್ಸ್ ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಾದರೂ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೀಗೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅನ್ನದಾನ ಆಮೇಲೆ ವಿದ್ಯಾದಾನ ಆಮೇಲೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ಇಂಥ ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರು ನನಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇರಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಜೀವನ ಹೇಗೆ ನಡೆಸ್ಬೇಕು ನಾಲ್ಕು ಆಶ್ರಮಗಳೇನು ಹೇಳಿಬಿಟ್ವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ನನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲೇ ಮೊದಲೇ ಅಂತ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟೆ ನನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಭಾಗಗಳಿದ್ದರು ಆ ಹೃದಯ ಆ ಕಣ್ಣು ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಅಂತಃಕರಣ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಲಿವರ್ ಸ್ಪ್ಲೀನ್ ಕಿಡ್ನಿ ಸಿವರ್ನರ್ ಬ್ಲಾಡರ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಇವೆಲ್ಲ ಕೋಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜನಗಳು ಆ ಥರ ಕೋಆಪ್ರೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರುತ್ತಾ ನೆನಪು ಬರುತ್ತಾ ಈಗ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹೋಲಿಸೋದಿಕ್ಕೆ ಚಾತುರ್ವರ್ಣ ಧರ್ಮ ಚಾತುರ್ವರ್ಣ ಹಾಗಂದ್ರೆ ಏನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ವೈಶ್ಯ ಶೂದ್ರ ಈಗ ಜನಗಳು ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಇವರು ಇವರೆಲ್ಲ ಪಾಕಡಗಳಿದ್ದಾರೆ ಹಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತಾರೆ ದಡ್ರು ಹೇಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಜನಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಹೊಟ್ಟೆಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟವರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಅಂತ ಎಲ್ಲೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಯಾರಿಗೆ ಭುಜಗಳಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇದೆಯೋ ಅವನು ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅವನು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕು ಅವನು ದುಡ್ಡು ತಗೋಬಾರ್ದು ಮೂರೊತ್ತು ಅಧ್ಯಯನ ಅಧ್ಯಯನ ಅಧ್ಯಾಪನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಬಂದವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರಗಳು ಮಾಡಬೇಕು ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಭಕ್ತಿ ಬರೋದು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಮೂರೊತ್ತು ಆ ಪ್ರಸ್ತಾನೋತ್ತರ ಭಾಷೆಗಳು ಓದಬೇಕು ಬಂದವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ದುಡ್ಡು ತಗೋಬಾರ್ದು ಸಿಂಪಲ್ ಜೀವನ ರನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅವನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ತುಂಬಿ ತುಳುಕಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಮುಕ್ತರಾದವ್ರ ಗುಣ ರಾಮಣನಿಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇರುತ್ತ ಸ್ವಾಮಿ ಇದು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಶೂದ್ರನಲ್ಲಿ ಇದಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ನಾವು ಈ ಗುಣದಿಂದ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬರ್ತು ಆಯಾ ವರ್ಣದ ಆಯಾ ಜಾತಿಯಿಂದ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಅವನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಆಗಲ್ಲ ಎರಡನೇದು ಆ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಯಾರಿಗೆ ಭುಜಬಲ ಶಕ್ತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯೋ ಧೈರ್ಯ ವೀರರು ಶೂರರಾಗಿರ್ತಾರೋ ಅವರು ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಮೂರನೇವನು ವೈಶ್ಯ ಈ ಹಸುಗಳನ್ನ ಸಾಕೋದು ಜಮೀನು ಈ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಲಾಭ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವುಗಳನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ವೈಶ್ಯ ಶೂದ್ರ ಅಂದರೆ ಯಾರೋ ಪಾಪ ಅವನು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ ಅದಿಲ್ಲ ಇದಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಮೂರು ಜನಕ್ಕೂ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನು ಶೂದ್ರ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇದು ಈಗ ಈ ನಾಲ್ಕು ಕೂಡ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಸ್ವರ್ಗ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ನಾಲ್ಕು ಜನಕ್ಕೂ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ರೂಲ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಇದೇನೋ ಇದೆ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಈ ನಾಲ್ಕು ಜನಕ್ಕೂ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರಂ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಏನದು ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಾ ಯಾರಾದ್ರು ಅವರವರು ಅವರವರ ಆಶ್ರಮದ ಧರ್ಮಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದೆ ಅವರವರು ವರ್ಣದ ಧರ್ಮನ ಪಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಮೋಕ್ಷ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದ
ಆ ಥರ ಇದು ಧರ್ಮ ಅವ್ರ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರು ನೋಡ್ರಿ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ನಮಗೆ ಈ ಕೃಷ್ಣನ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಪಂಚಪಾಂಡವರು ಧರ್ಮವನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅದೇ ಕೌರವರು ಅಧರ್ಮದಿಂದ ನಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಕೊನೆಗೇನಾಯಿತು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಜಯ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಧರ್ಮವೇ ಜಯವೆಂಬ ದಿವ್ಯ ಮಂತ್ರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳೋದು ಧರ್ಮ ಕೊನೆಗೆ ಬಸವಣ್ಣ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ದಯ ಇಲ್ಲದ ಧರ್ಮ ಯಾವುದಯ್ಯ ಹಾಡು ಕೂಡ ಬರ ಹಾಡು ಕೂಡ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪದ್ನೆ ಹಾಡು ದಯ ಇಲ್ಲದ ಧರ್ಮ ಯಾವುದಯ್ಯ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಹಾರಾಜಿ ಅವ್ರದ್ದು ಫೋಟೋ ಕೆಳಗಡೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಯೋಗದ ಕಡೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಹಿಂಸ ಪರಮೋ ಧರ್ಮ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಆ ಥರ ಆಮೇಲೆ ಇವೆಲ್ಲ ಧರ್ಮದ ಸೂಚನೆಗಳು ಹೇಗೆ ನಾವು ಉಪನಿಷತ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಜ್ಞಾನಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಅಥಾಧೋಧ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಅಂತ ಅಂತೀವೋ ಅದನ್ನು ಬಾದರಾಯಣರು ಬರೆದ್ರಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಈ ಕರ್ಮಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಅಥಾಧೋ ಧರ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಅಂತಾರೆ ಇದನ್ನು ಬರೆದವ್ರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂತಂದರೆ ಯಾರವ್ರ ಹೆಸರು ಜೈಮಿನಿ ಜೈಮಿನಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಸ್ ಹಾಯ್ ಅದಕ್ಕೆ ಭಾಷ್ಯ ಬರೆದವರು ಶಬರಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳಂತೆ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ ಭಾಷ್ಯ ಬರೆದವರು ಶಂಕರಾಚಾರ್ ಸೊ ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಶಬರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಧರ್ಮ ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನೂ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಭಕ್ತರ ನಾಲ್ಕು ಥರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾರು ಅರ್ಥ ಅರ್ಥಾರ್ಥಿ ಆಮೇಲೆ ಜಿಜ್ಞಾಸು ಜ್ಞಾನಿ ಅರ್ಥ ಅರ್ಥ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ವೆಂಕಟರಮಣ ಅದನ್ನು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಈ ಮೊಸಳೆ ಮತ್ತು ಆನೆ ಕಷ್ಟ ನಾವು ದೇವ್ರ ನೆನೆಯಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ನೆನಿತೀವಿ ದೇವರು ಆವಾಗಲೂ ತತಸ್ತು ಅಂತ ನಾನು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ನೆನೀರಪ್ಪ ದೇವರು ಕಣ್ಣು ತೆಗೆದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ವೆಂಕಟರಮಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಏನೋ ಫಲ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇವರು ಬೇಕು ಹಣ ಬೇಕು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆ ವಿದ್ಯೆ ಬೇಕು ಸರಸ್ವತಿ ಪೂಜೆ ನನಗೆಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾಗಿ ನಡಬೇಕು ಗಣಪತಿ ಪೂಜೆ ನನಗೇನೋ ತಾಪತ್ರೆ ಇದೆ ಅದು ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಆರೋಗ್ಯ ಬೇಕು ಸೂರ್ಯನ ಪೂಜೆ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಅರ್ಥ ಅರ್ಥಾರ್ಥಿ ಅರ್ಥಾರ್ಥಿ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಬೆಲ್ತೋ ಹೆಲ್ತೋ ಏನೋ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇನ್ನು ಜಿಜ್ಞಾಸು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾಂಸರು ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿಗಳಾಗಿ ಬುದ್ಧಂತರ ನನಗೆ ದೇವರೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋನು ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕನೇ ಅವನು ಮುಕ್ತನಾಗಿರ್ತಾನೆ ನಮಗೆ ಮೂರೇ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಧರ್ಮ ಅರ್ಥ ಕಾಮ ಕಾಮಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪರವಾಗಿ ಅಂತಲೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅದು ಆಯಿತು ಈಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೂ ಮೋಕ್ಷ ಸಿಗತ್ತೆ ನಾಲ್ಕು ಆಶ್ರಮದವರು ಆಯಾ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಕೆಲಸಗಳಿರುತ್ತೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರು ಪ್ರಪಂಚ ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲನೂ ಒಂದೇ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಪಾಂಡವರು ಧರ್ಮದಿಂದ ನಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ದೇವರು ಕೃಷ್ಣ ಭಗವಂತ ಪಾಂಡವರ ಕಡೆ ಇದ್ದ ಧರ್ ದುರ್ಯೋಧನ ಕಡೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಧರ್ಮ ಮೋಸ ವಂಚನೆ ಕಪಟ ಹಿಂಸೆ ಸುಳ್ಳು ದರೋಡೆ ಕೊಲೆ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಂಗಸರ ಮಾನಭಂಗ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೇನು ಬೇಕು ಸ್ವಂತ ತನ್ನ ಅತ್ತೆ ಸಿ ಅತ್ತಿಗೆ ಸೀರೆಯನ್ನೇ ಅವನು ಎಳೆದ ಅಂತಂದರೆ ಅವನು ತನ್ ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಈ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಏ ದುರ್ಯೋಧನ ಎಂಥ ದುಷ್ಟನೋ ನೀನು ನೀನಿಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನೀನು ಹುಟ್ಟಿದಾಗಲೇ ಕತ್ತಿ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನೀನು ದ್ರೌಪದಿ ಸೀರೆಯ ವಸ್ತ್ರ ಅಪಹರಣ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ
ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈ ನಾಲ್ಕು ಆಶ್ರಮಗಳಿಗಿಂತ ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮ ತುಂಬ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಯಾಕೆ ಈ ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿರೋರು ಮಿಕ್ಕಿರೋ ಮೂರು ಆಶ್ರಮಗಳನ್ನ ಪೋಷಿಸಬೇಕು ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳು ಇರ್ತಾರೆ ಯಾರು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳು ದುಡಿಯಲ್ಲ ವಾನಪ್ರಸ್ಥಾಶ್ರಮದವ್ರು ದುಡಿಯಲ್ಲ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ದುಡಿಯಂಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಸೋಂಬೇರಿಗಳ ಇಲ್ಲ ಮೂರತ್ತು ದೇವ್ರ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಆದ್ದರಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಯಾರು ಗೃಹಸ್ಥರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಜನ ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿರೋರೆ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಆಶ್ರಮ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇರ್ತಾರೆ ಹನ್ನೆರಡು ಇಪ್ಪತ್ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಅವರವರು ತಮ್ಮ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನು ಅಂದರೆ ಧರ್ಮ ಅರ್ ಎಲ್ಲ ನಾಲ್ಕು ಅಶ್ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಣದವರು ಧರ್ಮ ಅರ್ಥ ಕಾಮ ಮೋಕ್ಷ ಬಿಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮಗಳಿಗೆ ಏನು ಮಾತೃದೇವೋಭವ ಎಲ್ಲರೂ ಅಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲ ಆಶ್ರಮದವ್ರಿಗೂ ಇವೆಲ್ಲ ರೂಲ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಮಾತೃದೇವೋಭವ ಪಿತೃದೇವೋಭವ ಆಚಾರ್ಯ ದೇವೋಭವ ಅತಿಥಿ ದೇವೋಭವ ರಾಷ್ಟ್ರ ದೇವೋಭವ ದರಿದ್ರ ನಾರಾಯಣ ದೇವ ದೇವೋಭವ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರ ಇವನಿಗೆ ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮದವನಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿದ್ದೇ ಕರ್ಮಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋ ಯಾಗ ಯಜ್ಞ ಹೋಮ ಹವನಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇವನು ಧರ್ಮವನ್ನು ಬಿಡದೆ ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದರಿಂದ ಕೊನೆಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದ ಆಯಿತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇನ್ನು ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಇವನು ಇವರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾದರೆ ಸಂಧ್ಯಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ವೈಶ್ಯ ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆ ಮಾಡಬೇಕು ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಸಲ ಜೊತೆಗೆ ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇವರು ಆ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಹೆಂಗಸರು ದೀಪ ಹಚ್ಚುವಾಗ ಆ ಪಂಚಪತಿ ವೃತ್ತರನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ದೀಪ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಣ್ಣಾದವಳು ನಿಮ್ಗೆ ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಕಾಶಿ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೋದವನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಯಾರೋ ಮಾವ ಯಾಕೆ ತನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ನೀನು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋ ದಾರಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಮೋಕ್ಷ ದಾರಿ ಧರ್ಮ ಅರ್ಥ ಕಾಮ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅದರಿಂದ ಈ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಯಾರು ದೇವರು ಗಂಡನೆ ಗುರು ಯಾರು ಗಂಡನೆ ಎಂಥ ಗಂಡ ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋ ಗಂಡ ಅಲ್ಲ ಇಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಡೋ ಗಂಡ ಅಲ್ಲ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಕುಡಿಯೋ ಗಂಡ ಅಲ್ಲ ಇವಾಗ ಸಿಗದೆ ಇಂಥವ್ರೇ ಆದ್ದರಿಂದ ಅದಲ್ಲ ಅಂಥವ್ರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಪನಯನ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ ಹೇಳು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಈ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿ ನೀವೇ ಉದುರು ಬಿಡ್ರಿ ಇಂಥ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವನು ಗೊತ್ತಿರೋ ಮಂತ್ರಗಳು ಒಂದೇ ಇವನು ಗೊತ್ತಿರೋ ಭಜನೆ ಗೊತ್ತು ಎಂಥ ಭಜನೆ ಇಸ್ಪೆಟ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಭಜನೆ ಗೊತ್ತು ಆಮೇಲೆ ರಾಮ ಗೀಮ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವನು ಗೊತ್ತಿರೋದು ಆ ಆ ಬೀರು ಗೀರು ಇಂಥ ನಮ್ಮಗಳು ನಂಬರ್ಗಳು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹಾಸ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಷ್ಟೆ ಇನ್ನು ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ದೀಪ ಹಚ್ಚುವಾಗ ಪಂಚಪತಿ ವೃತ್ತರನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ದೀಪ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೋಬೇಕಂತೆ ಯಾರು ಪಂಚಪತಿ ವೃತ್ತರು ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಪಂಚಪತಿ ವೃತ್ತರು ಯಾರು ಐದು ಜನ ಯಾರಾದರೂ ದ್ರೌಪದಿ ಅಹಲ್ಯ ತಾರಾ ಮಂಡೋದರಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಹೇಳಿ ಮಾ ವಿಶಾಲ್ ಅವರೇ ಹೇಳಿ ಮಾ ಹೇಳಿ ಮಾ ವಿಶಾಲ ತಾರಾ ಮಂಡೋದರಿ ದ್ರೌಪದಿ ಆಮೇಲೆ ಮೂರ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಇನ್ನಿಬ್ರು ಹಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವ್ ಹೇಳಿ ವಿಶಾಲ ಸಾರಿ ಆ ಹೇಳಿ ಕೃ
ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ಎಂಥವ್ರನ್ನ ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಹಲ್ಯ ಅಹಲ್ಯ ಯಾರು ಋಷಿ ಪತ್ನಿ ಈಗ ಆಶಾ ಗೌತಮ ಋಷಿಗಳ ಗೌತಮ ಗೌತಮ ಋಷಿಗಳ ಗೌತಮ ಋಷಿಗಳ ಪತ್ನಿ ಶಾಪ ಬರುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಇಂದ್ರನು ಅಹಲ್ಯನ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋವಾಗ್ಲೇ ಆ ಋಷಿ ಗೌತಮ ಋಷಿ ಅಹಲ್ಯನ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋವಾಗ್ಲೇ ಇಂದ್ರ ಒಂದು ಕಣ್ಣು ಹಾಕಿರ್ತಾನೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾಳೆ ನಾನು ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಆಗ್ಲೇ ಆಸ ಆಸೆ ಬೀಜ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಸ್ತ್ರೀಯರ್ನ ತಾಯಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಗ ಇವನು ಆ ಋಷಿ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ನದಿ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇವನು ಅವತ್ತಿಂದ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸೂರ್ಯನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಸಿದ್ಧಿಗಳಿದ್ದದನ್ನ ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂತ ಇದ್ವಿ ಇವರು ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಮೇಲೆ ಆ ಸೂರ್ಯನ ಆ ಮೊದ್ಲೇ ಬರೋಂಗೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊನೆಗೆ ಇವನು ಆ ಋಷಿಯ ವೇಷ ಹಾಕೊಂಡು ಆ ಕುಟೀರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅವಾಗ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಗಂಡ ಅಯ್ಯೋ ಇವತ್ ಬೆಳಗಾರ್ಬಿಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಋಷಿಗೆ ಡೌಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಕೊನೆಗೆ ಅವನು ಬಂದು ನೋಡೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಇಂದ್ರ ಅವನ ಕುಟೀರದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದು ನೋಡ್ತಾನೆ ಶಾಪ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಅದು ಬೇರೆ ಆಮೇಲೆ ಅಹಲ್ಯಗೆ ಪಾಪ ಅಹಲ್ಯ ತುಂಬಾ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಪಾಪ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಅಹಲ್ಯಗೆ ಶಾಪ ಕೊಟ್ನಲ್ಲ ಏನ್ ನ್ಯಾಯ ಇದು ಆಕೆ ಕೇಳ್ತಾಳೆ ನನಗ್ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ನಿಮ್ ವೇಷದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೋಡ್ರಿ ಧರ್ಮದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಪತಿವ್ರತೆ ಆಗಿದ್ದರೆ ಕನಸ್ನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಒಂದು ಬಂದ್ರೂ ನೀನ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕನಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬ ಅಂಥದ್ ನೀನ್ ಎಚ್ಚರದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀನ್ ಪತಿವ್ರತೆ ಅಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸ್ ಶಾಪ ಹೇಗಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ ಇದು ಶಾಪನ ವರವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕೋಬೇಕು ನಾವೇ ವರ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಸರ್ ರಾಮ ಬಂದ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವರ ನಮ್ಗೆ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳು ಆ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ರೆ ವರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಿಲ್ಲ ದೊಡ್ಡವರು ಆದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ನಮ್ ಟೀಚರ್ ಈ ತರ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಮ್ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಉದ್ಧಾರ ಅದೇ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಅದು ವರ ಶಾಪ ಅಲ್ಲ ಈಸ್ ಇಟ್ ಎ ಬೂನ್ 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 ಅಂತ ವರನ ಅಂತ ವರನೇ ಶಾಪ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು ಅವಳು ಕಲ್ಲಾಗಿದ್ಲು ಆಮೇಲೆ ಕೊನೆಗೆ ಹೇಳಿದ್ಲು ಅವಳು ಆಯ್ತು ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಇದರಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡ ನಿನಗೆ ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ ರಾಮನ ಪಾದದ ಸ್ಪರ್ಶ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಗುರುಗಳದು ದರ್ಶನ ಸ್ಪರ್ಶನ ಸಂಭಾಷಣ ಮೂರಿಂದನೂ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಹತ್ರ ಮೂರು ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರನೂ ಮೂರು ಸಿಗೋಲ್ಲ ಭಗವತ್ ಪಾದಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಶಣ ಪಾದಕ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂತ ಇದ್ರು ದರ್ಶನ ಸಂಭಾಷಣ ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಬರೀ ಸಂಭಾಷಣ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಸಂಭಾಷಣ ಅವರ ಬರೆದಿರೋ ಪುಸ್ತಕಗಳಿದೆ ನಾವು ಓದ್ಬೋದು ಅದರಿಂದಲೇ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂಥದ್ದು ಸ್ಪರ್ಶನ ಇಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ದರ್ಶನ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು ಪುಸ್ತಕಗಳ ರೂಪದಲ್ಲೇ ಕಾಣೋ ದರ್ಶನ ಇನ್ನೇನು ಬೇಕು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಅದರಿಂದ ಅದು ಸ್ಪರ್ಶನ ಅಲ್ವಾ ಮನಸ್ಸಿಗೇ ಮುಟ್ಟುತ್ತೆ ಆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಆನಂದ ಆಗತ್ತೆ ಪ್ರವಚನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಇನ್ನು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೇನು ಬೇಕು ಅಂತಹ ಗುರುಗಳು ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಶೋತ್ರಿಯ ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠ ನಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಆ ಅವ್ರನ್ನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶಂಕರರು ಅಭಿನವ ಶಂಕರರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಶಂಕರರು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇನ್ನೇನು ಬೇಕು ಇರಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಅವಳು ಕೊನೆಗೆ ಕಲ್ಲಾಗಿದ್ಲು
ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ದ್ರೌಪದಿ ಹಾಗಿದ್ದಂತೆ ಅದೇ ಗಂಡಂದರಿಗೆ ತಡ್ ಇದು ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾರಾದರೂ ದ್ರೌಪದಿ ಯಾರಾದರೂ ಗಂಡನ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಗಂಡನ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದಿವರು ಕಂಡು ಬಿಟ್ಟರೆ ಒಂದು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಅಂತ ಇತ್ತು ಬಟ್ ದ್ರೌಪದಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಜೊತೆಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಇದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಂಡನ್ನ ಕನಸಲ್ಲೂ ನೆನೆಸ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ವಂತೆ ಅಪ್ಪ ಇದು ಪತಿಯ ದೈವವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅದೇನ್ ಸ್ವಾಮಿ ಪತಿವ್ರತಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆಗಳೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿರೋದು ನೋಡ್ರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಶ್ಲೋಕ ಮಾತೃದೇವೋ ಭವ ತಾಯಿ ನೀವು ದೇವರಂತಂದ್ರೆ ಮುಕ್ತರಾಗ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ ನೀವು ಅಪ್ಪ ತಾಯಿನ ದೇವರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನ ತಂದೆಯ ದೇವರು ಮಾತೃದೇವೋ ಭವ ಪಿತೃದೇವೋ ಭವ ಆಚಾರ್ಯ ದೇವೋ ಭವ ಅತಿಥಿ ದೇವೋ ಭವ ರಾಷ್ಟ್ರ ದೇವೋ ಭವ ದರಿದ್ರ ನಾರಾಯಣ ದೇವೋ ಭವ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ದೇವರೇ ತಾಯಿನ ದೇವರನ್ರಿ ಮುಕ್ತರಾಗ್ಬಿಡ್ತೀರ ತಂದೆ ದೇವರನ್ರಿ ಮುಕ್ತರಾಗ್ಬಿಡ್ತೀರ ತಂದೆ ದೇವರಂತ ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರ್ಯಾರು ಭೀಷ್ಮ ಪಿತಾಮಹ ರಾಮ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಪರಶುರಾಮ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನ ಸಿಗ್ತಾರೆ ರಾಮ ಇವರದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಬೇಕಾದಷ್ಟಾಯ್ತು ಅಲ್ವಾ ಪಿತೃದೇವೋ ಭವ ಆಮೇಲೆ ಅತ್ ಇದು ಗುರುನ ದೇವರು ಅಂತಂದದು ನಮ್ಗೆ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳೇ ಸಾಕು ಅಲ್ವಾ ನಮಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟವರು ಲೌಕಿಕ ವೈದಿಕ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಯಾವ ವಿದ್ಯೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು ಅವರು ದೇವರ ಸಮಾನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪೂಜನೀಯವಾದ ವಿಚಾರ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ ಅದರಿಂದ ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಟೀಚರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹೀ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ದೇಶ ನಂಬಿದ್ರಲ್ಲ ದೇವರೇ ಅದಾಯ್ತಾ ಅತಿ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಗುರು ಆಮೇಲೆ ಅತಿಥಿ ದೇವೋ ಒಬ್ಬವ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನ ದೇವರು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅತಿಥಿ ಅಂದರೆ ಕರೆಯದೆ ಬಂದವನ ಅತಿಥಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರದೇವೋಬ್ಬವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಇರಲಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಷ್ಟು ಜನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ವಾ ಆ ಥರ ಗಾಂಧೀಜಿ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಆಯಿತು ಏನಾದರೂ ಇದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೊನೆಗೆ ಇನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಯಾರು ದರಿದ್ರ ನಾರಾಯಣ ದೇವೋಬ್ಬವ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿ ದೇವರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಹಾವು ಪೂಜೆ ಹಸು ಪೂಜೆ ಕತ್ತೆ ಪೂಜೆ ನಾಯಿ ಪೂಜೆ ಯಾರು ನೋಡಿದ್ರು ಹಾವು ಆ ಗಣಪತಿ ಕಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಶಿವನ ಹಾ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ನಕ್ಲಿಸ್ತರ ಅದರಿಂದ ಅದು ಕೂಡ ದೇವರೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲಿ ಗಣಪತಿ ವಾಹನ ನೀವು ಯಾವ ತೋರಿಸ್ತೀರ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಪೂಜೆ ನೀವಾದ ಭಾವನೆ ನಾವು ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿಗೆ ಅನುಭವ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋವ್ರಿಗೆ ಭಾವನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಮುಕ್ತರಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಪಂಚಪತಿ ವೃತ್ತಿದು ಮುಗಿತು ನಾನು ಪಂಚಪತಿ ವೃತ್ತ ಒಂದು ಎರಡು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಗಂಡನ ದೇವರು ಮತ್ತಿದ್ರು ಒಂದು ಬೇ ಅಲ್ಲ ಟೂ ಬೇ ಎಲ್ಲ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಗಂಡಸರು ಅದಕ್ಕೆ ಬರೆದಿಟ್ಬಿಟ್ರು ಋಷಿ ಮುನಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಲ್ಲ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಹೆಂಡತಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ ಯಾಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಳಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಲಿಲ್ವ ಹೆಂಡತಿನ ಹೆಂಡತಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿರೋದು ಇಲ್ವಾ ಇದು ಒಂದು ಬೇ ಅಲ್ಲ ವಯಸ್ಸ ವರ್ಷ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನೀವು ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ನೀವು ದೇವರು ಸಿಗ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಈಗ ಪತಿಯ ದೈವವು ಪತಿಯೇ ದೈವವು ಸತಿಯರ ಸೌಭಾಗ್ಯವು ಭಕ್ತಿ ಮುತ್ತಿಯ ಕಾಗಣಿಸೋ ಆ ಪ್ರಾ ದೇವನು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹಾಡೇ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಪಿಚ್ಚರ್ ಹಾಡು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಆ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳು ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಬಿಡ್ತಾರಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ಅನಸೂಯ ಅನಸೂಯಾಗೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು ಒಂದು ಎರಡನೇದು ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು ಆ ಮಹಾಸತಿ ಅನಸೂಯ ಅದಾಯಿತು ಇನ
ಸುಮತಿ ನನ್ನವಳು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬಳು ತಂಗಿ ಅವಳು ಪತಿ ಬರುತ್ತೆ ಇರಲಿ ಕೊನೆಗೆ ಏನಾಯಿತು ಈ ಸುಮತಿ ಕಂಠ ಎಷ್ಟೇ ಕೆಟ್ಟವನ್ನಾದರು ದೇವರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ಲು ದೇವ್ರ ಥರ ಭಾವನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು ಅವನು ಮೂರು ಹೊತ್ತು ಕುಡ್ಕೊಂಡ್ಬರೋದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ವೇಷ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋದು ಬೈಯೋದು ಹೊಡಿಯೋದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಆದರೂ ಕೂಡ ದೇವ್ರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ಲು ಕೊನೆಗೆ ಇವನು ಆ ವೇಷ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಅವ್ರು ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಇವನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಇವನು ಕುಷ್ಠರೋಗ ಬರುತ್ತೆ ಓಡಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಅವಾಗ ಇನ್ನು ಬರಬೇಡ ನಮಗೆ ಅಂತ ಚಪ್ಪಲಿ ಓಡಿದು ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆಗ ಇವಳು ನಾನು ನಿನ್ನ ಯಾತ್ರೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಿನಗೆ ಆ ಗಂಗಾ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಪಾಪ ಎಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಕಾಯಿಲೆ ವಾಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಯಾರೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಇವಳು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಳೆ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಳೆ ಅವನ್ನ ಒಂದು ಸಾರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ ಗಂಡನ ಮಂಕ್ರಿನಲ್ಲಿ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ ಯಾತ್ರೆ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆಡ ನೋಡ್ರಿ ಪಿತೃದೇವೋ ಭವ ಮಾತೃದೇವೋ ಭವ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೆನಪು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಇವನು ಆ ಶ್ರವಣ ಕುಮಾರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇಬ್ರು ಕುಳ್ರು ಅವ್ರನ್ನ ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಒತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಜೋಲಿ ತರ ಇಬ್ರನ್ನ ಕುಟ್ರಸ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ರಿ ಎಂಥ ಇದಿತ್ತು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ನಾವು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನ ದೇವ್ರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೋಡೋದು ಕಲಿಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು ಇವಳು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ ಆಗ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ಏನೋ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಆರು ಗಂಟೆಲ್ಲೋ ಐದು ಗಂಟೆಲ್ಲೋ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಲ್ಲೋ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಾಣಿಸ ಆ ಕಣ್ಣು ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಕತ್ತಲೆ ಕಾಡು ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಗಂಡನ್ನ ಬುಟ್ಟಿಲ್ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ ಅಲ್ಲೊಬ್ಬ ಋಷಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ತಪಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಇವಳು ಈ ಗಂಡನದು ಕಾಲು ಅವನು ತೆಗಿಲಿದ್ದೆ ಅವನು ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಶಾಪ ಕೊಡ್ತಾನ ಅವನು ಏನದು ನಿನ್ನ ಗಂಡನ ಕುಷ್ಠರೋಗದ ಗಂಡನಿಂದ ನನಗೆ ಒತ್ಸಿದೀಯ ಸೂರ್ಯ ಹುಟ್ಟೋದ್ರೊಳಗಡೆ ನಿನ್ನ ಗಂಡ ಸತ್ತೋಗಿ ಬಿಡಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು ಅವನ ಶಪ ಕೊಡ್ತಾನೆ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಮಗೆ ಶಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಿಗಳಿದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಇದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು ಇವಳೇನು ಕಡಿಮೆ ನಾನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಪತಿವ್ರತೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಆ ಸೂರ್ಯ ಹುಟ್ಟಲೇಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಬಾ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ ಇದು ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ಆ ಸೂರ್ಯ ಹುಟ್ಟಂಗಿಲ್ಲ ಇವಾಗ ಹೇಗಿದೆ ಕೊನೆಗೆ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಅಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಗಂಡನ ನಾವು ವಾಸಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕಣ ಮಾಡ್ತೀವಮ್ಮ ಆ ಆ ಋಷಿ ಏನು ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೋ ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಡಮ್ಮ ನೀನು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ತಗೊಳಮ್ಮ ಅದನ್ನು ಹೇಳಬೇಡ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಕೊನೆಗೆ ಇವಳು ತನ್ನ ಆ ಒಂದು ಶಾಪವನ್ನು ವಾಪಸ್ ತಗೊಂತಾಳೆ ಸೂರ್ಯ ಭಗವಂತ ನಿನ್ನ ಪ್ರಕೃತಿ ನಿಯಮ ನಿನ್ನಷ್ಟಿಗೆ ನೀನು ಹುಟ್ಟಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಆ ದೇವತೆಗಳು ಅವ್ರ ಗಂಡನ ಕಾಯಿಲೆನೂ ವಾಸಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಪತಿಯೇ ದೈವವು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಮಾತೃದೇವೋಭವ ಪಿತೃದೇವೋಭವ ಆಚಾರ್ಯ ದೇವೋಭವ ಅತಿಥಿ ದೇವೋಭವ ರಾಷ್ಟ್ರ ದರಿದ್ರ ನಾರಾಯಣ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ದೇವರು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲ ಥರದಲ್ಲೂ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮುಕ್ತ ಆಗೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಷ್ಟು ಹೇಳಬೇಕಾಯಿತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇವತ್ತು ಮುಗಿಸೋಣ ಓಂ ಶಾಂತಿ 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 ಜೈ ಗುರುದೇವ್